Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie schmerzlich willkommen in Bios Vano. Alfred Biolek, eine der beliebtesten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens. Alle seine Sendungen stehen für Qualität und haben über Jahrzehnte das Fernsehen geprägt. Alfred Biolek konnte sich dabei immer auf seinen Instinkt und seinen guten Geschmack verlassen. Es gibt eben viele, die das gut finden, was ich mache, und andere, die das ganz schrecklich finden und die mich als Typ und das, was ich mache, nicht mögen. Und ich, ich möchte diese Differenzierung. Ich möchte nicht everybody's darling sein. Lass dir Zeit, wenn du dein Gläschen trinkst. Das ist diese Eitelkeit, dass man da stehen will. Und das, das ist so. Das ist natürlich nicht diese Eitelkeit des, des, des Narzisst, der sich jeden Morgen in den Spiegel guckt, sondern das ist eine intellektuelle Eitelkeit der man sich äh, eben entzieht oder nicht. Ich habe mich hier nicht entzogen und die, die drängt einen, da im Mittelpunkt zu stehen, da oben zu stehen und bewundert zu werden oder was immer. Schon als Schüler und Student steht Alfred mit einer Kabarettgruppe auf der Bühne. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat meine Mutter kennengelernt, als sie Theater gespielt hat. Und hat sie gesehen und hat sich in sie verliebt. Und hat sie dann geheiratet. Und sie wollte eigentlich äh, Schauspielerin werden. Aber dann hat sie sehr schnell den ersten Sohn bekommen. Dann kam der zweite Sohn zwei Jahre später. Und dann eben noch mal sechs Jahre später ich. Und da musste sie zu Hause sein. Und das war für sie manchmal nicht so angenehm, weil sie war eigentlich ein Typ, der gerne auf der Bühne stand. Und, kann. und das habe ich von ihr gehabt. Alfred Biolek wird 1934 im mährischen Freistaat geboren, wo er auch aufwächst. Die Kindheit war für mich ganz wichtig, weil ich da gelernt habe, mit anderen Menschen umzugehen, offen zu sein, ehrlich zu sein und, und mich, zu, zu, ja, mich zu öffnen anderen gegenüber. Als Sohn eines Rechtsanwalts und als jüngstes von drei Geschwistern verlebt er eine unbeschwerte Kindheit, bis am Ende des Zweiten Weltkriegs die russische Armee Freistadt einnimmt. Die Biolex werden zu Flüchtlingen. Da kamen wir in so einen Wagen, in dem sonst immer Kühe transportiert wurden. Da wurden wir einfach so in so einen Wagen geschüttet. Und ähm, es ging nach Deutschland, aber das wussten wir nicht. Und in einem Dorf, da hat dann irgend so ein Bauer uns ähm, in seinem Haus zwei Zimmer gegeben, wo wir übernachten konnten und wohnen konnten. Und äh, ja, und irgendwann kam mein Vater und da hat er uns nach Weiblingen geholt und da bin ich dann zur Schule gegangen. In Weiblingen bei Stuttgart macht Alfred Biolek sein Abitur. Das Jurastudium schließt er mit dem drittbesten Examen ab. Biolek soll die väterliche Kanzlei übernehmen. Doch er beginnt das Berufsleben in der Rechtsabteilung des ZDF. Sein erster Schritt in die Fernsehbranche. Schnell zieht es ihn zu den Programmmachern. Und schon bald tritt er vor die Kamera als Moderator für Sendungen wie Urlaub nach Mars oder Tipps für Autofahrer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Keine Angst. Dies ist kein neuer Gruß und auch kein alter. Dies ist der Original Schweizer Wink. Mit der Aktion Handzeichen schaffen Klarheit wollen die Schweizer Verkehrsbehörden das Verhältnis zwischen Kraftfahrer und Fußgänger in den Straßen vor allem der Städte etwas verbessern. 1970 geht Alfred Biolek nach München und ändert sein Leben radikal. Ich war vorher immer, immer im Anzug mit Krawatte und sehr ernst. Und, und natürlich habe ich niemanden darüber, mit niemandem darüber gesprochen, dass ich homosexuell bin und all diese Dinge. Und dann bin ich nach München und habe mich wirklich verändert. Habe auf einmal ganz anders gelebt, mich anders angezogen, die Haare hier wachsen lassen. Also ein völlig anderes Leben. Biolek arbeitet jetzt bei der Bavaria Film als Fernsehproduzent. Ab 1974 produziert er für die ARD die Rudi Carell Show am laufenden Band. Sein Durchbruch. 
is onze producer, uh, Alfred Biolek, de man die deze kans show, de show af zijn gewissen had, is <applaus> daar uh, toe gekomen. Du hast het eerste spiel bewerkt en het tweede. Met zijn hulp. Twee maal vier, drie, twee, één punt. Het gibt unheimlich viele Punkte. Alfred Biolek entwickelt zich zum Macher und Entdecker. So bringt er die Anarchokomiker von Monty Python ins deutsche Fernsehen. Guten Tag, liebe Sportfreunde. Wir melden uns hier an diesem herrlichen Vormittag von der 27. Blödel Olympiade. Und zu Beginn gleich der Höhepunkt des heutigen Tages, der 100 Meter Lauf der Männer ohne Orientierungssinn. Achten Sie vor allem auf die Innenbahn auf Stig Olafsen, den schwedischen Blödelmedaillengewinner. Fertig! Biolek spricht nicht nur den deutschen Kommentar für Monty Python, er spielt auch mit. Edle Antonio, wie ist das Befinden? Ich leide an sekundären Unterleibsquetschungen und an einer Infektion des Nahrungstraktes. Liebe Zuschauer, falls Sie Ihren Apparat in der Hoffnung eingeschaltet haben, die Sendung Albrecht Dürer, sein Leben und seine Zeit zu sehen, muss ich Sie leider enttäuschen. Biolek drängt es auf die Bühne. Im Kölner Kabaretttheater Senftöpfchen moderierte eine Talkshow. Wenig später präsentiert er diese zusammen mit Dieter Thoma im WDR. Titel Kölner Treff. Sein Karrierestart als einfühlsamer Talkmaster, der seine Gäste wie Gäste behandelt und niemals bloßstellt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dank der alphabetischen Reihenfolge habe ich die Ehre und das Vergnügen, Sie als Erster im ersten Kölner Treff begrüßen zu dürfen. Gehen Sie nicht viel zu Partys? Sind Sie denn ein, 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 ein privat, ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen zurückgezogener Mensch? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Oh, ich gehe eigentlich so gut wie gar nicht weg. Sie sitzen gern zu Hause, allein, machen Puzzle, sehen fern und so. Also warum nicht? Ja, das ist so, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Man warum denkt soll über ich die, nicht puzzeln? Die, na, na, puzzeln dürfen sie schon. Aber dass sie so allein zu Hause sitzen, das ist das Überraschende. Tja, ich muss eigentlich, ich finde, das kann man auch nicht mehr Heintje sagen. Herr Simons. Ne? Nee, den Simons habe ich zu Hause genommen. Dann lieber Heintje. Ja, aber das ist doch, Heintje ist doch so eine Verkleinerungsformel. Das ist doch so, so man sagt ja, Kopje, Kopje, also so ein Käffchen, ein Tässchen. Ja. Heintje. Eine, eine gewisse Verkleinerungsform ist das schon, ja. nur ich glaube, ich würde mit 80 noch Heintje heißen. Das war? Und für, für das nicht allzu schlimm zu machen, dass Sie da also keine Bedenken haben, sage ich Alfredchen zu Ihnen. Oder so. oh. Wie macht man so eine Sendung? Das wollte ich nämlich immer schon wissen. Äh, ein Talkmaster kommt hierher, präsentiert Gäste, macht jede Menge mit denen und kein Mensch erfährt was über die. Wie, wie gehen Sie raus? Äh, ich weiß nicht, wie Sie auf mich gekommen sind. Ja, das frage ich mich auch. <lacht> Ja, das war ein Einschnitt, das war ein großer Einschnitt, der Sprung vom Producer, vom Mann hinter den Kulissen, hinter den Kameras, zum, zum Mann in, in, vor den Kameras. Also da war das dazwischen zwar schon der Kölner Treff, aber jetzt eben im großen ersten Programm eine eigene Sache zu haben, das war ein großer Schritt. Und das hatte ich mir aber auch immer gewünscht. Ladies and Gentlemen, Bios Bahnhof proudly presents for the first time in Frecken. Mr. Sammy Davis Jr. 1978. Bios Fernsehshow in einem stillgelegten Bahnhof nahe Köln wird ein großer Erfolg. Und auch Weltstars kommen. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Dazu sein sicheres Gespür für Talente. Kate Bush hat hier ihren ersten TV-Auftritt. In zehn Jahren, vielleicht schon fünf, vielleicht schon in zwei, wird sie in New York auftreten, in der Carnegie Hall, vielleicht im Madison Square Garden. 15.000 Leute werden toben. Dann wird sie sagen, pssch. Alle werden ruhig und sie wird sagen, vergessen Sie nicht, den Anfang habe ich gemacht im Depot der Köln frechen Benzelrater Eisenbahn. Auch Ungewöhnliches findet im Bios Bahnhof seinen Platz. 
Ich muss sagen, das ist die tollste und spannendste Fernsehshow, in der ich jemals aufgetreten bin. Ich bin begeistert. In Deutschland ähm, glaubt man ja immer, es gibt zwei Dinge. Das eine ist äh, Leichtigkeit, Humor, Heiterkeit und das andere ist Intelligenz. Und man glaubt, man kann das nicht zusammenbringen. Ich bin anderer Meinung. Boulevard Bio, der Dauerbrenner in der ARD. 2000 höchst unterschiedliche Gäste in zwölf Jahren. Viele Stars und Prominente, die Talkshows sonst eher meiden, lassen sich von ihm interviewen. Unser Thema heute ist Nobody is Perfect. Haben Sie Macken? Hang-ups? Oh yes. Nein. 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 Ja? Yes, ja? definitely. Ja. Doch, doch, doch. Was, was? Um, well, biting my nails. Ich kann einfach an den Fingern nehmen. Oh. My nails are really, really bad. Um, also ich habe ganz schnell Fingernägel. Ich mache mir sehr viele Sorgen. Zum Beispiel frage ich mich immer, geht's meiner Mutter gut? Und da muss ich jeden Abend Eiscreme essen. Ohne geht's nicht. Jede Zeit hat ihre Helden, also so lange anbieten, solange die Leute sagen, wir wollen es gerne und dann lassen sie es. Hast du eine Klingel an deinem Stuhl oder was ist denn das da? Nein, das ist, wenn ich einen Hustenanfall kriege. Ach, dann kann ich da drauf drücken und dann hört das Publikum hier den Husten, aber die zu Hause nicht. Dann warum du weiter. Und wenn wir husten? Und wenn wir husten? Ja. Sie haben diesmal mit Boris Jelzin keinen Saunabesuch gemacht. Nein. Äh, aber mehrere Male vorher. Oft, ja. Da unterhalten Sie sich doch auch. Ja, sicher, wie man das Sauna sich unterhält. Ja, aber wie, wie, ja Moment, Moment, Moment. Aber also dann was? nicht über unsere Schönheit. Nein. <lacht> ich habe ja nie Interviews gemacht. Nie. Ich habe immer Gespräche geführt. Das ist ein großer Unterschied. Bei Interviews fährt, stellt man Fragen, kriegt Antworten, stellt die nächste Frage, kriegt wieder eine Antwort. Bei Gesprächen redet man miteinander und geht auch auf das ein, was der Gast gesagt hat. Das mache ich auch in seiner Kochsendung für der lockere Gespräche. In Alfredissimo kochen Prominente mit Bio ihr Lieblingsgericht. Die Sendung löst einen Kochboom aus. Trocken in der Küche, immer hier, ne? Trocken? Ja. Willst du was trinken? Ja, ich hab Toast. <lacht> ich weiß, du bist kein großer Weintrinker. Nein, ich, ich trinke Bier. Ich trinke Bier. Bier aus der Eifel. Aus der Eifel. Wie es sich gehört? Ja, wenn du das aufmachst, trinke ich heute halt auch mal ein Ehrlich? Bier. Und gegen den Durst ist das nicht schlecht. Ich bin ja sonst mehr ein Weintrinker, wie du weißt. Ja, das weiß ich, aber ich habe so mal einen Schluck hab Bier. So, ich habe mich so an Bier gewöhnt. Du musst doch auch Glückshormone ab und zu ausschütten. Und die können ja nicht nur von der Quote und nicht nur von deinen nicht nie, nie, niedrigen Einnahmen kommen, sondern die müssen doch auch mal von einem guten ja, Essen und ja, einem guten du, Ja, aber du glaubst nicht, dass das intensiviert die Glückshormone. Ich gebe das ja über Vollgas, auch mit, mit Pommesbude, mit, mit äh, Burger, mit allem. Ja? Aber das ist einmal in der Woche. Na? Mhm. Also, ne, vielleicht Glück, sollst du, Glück, Gefühle doch, du stellen sich noch nicht ein. Hier ist Salz. Okay, da darf ich rein. Ich habe ja. frisch gewaschene Hände. Ja. Also wird mein ein bisschen Gott. seifig jetzt schmecken. Nicht so kompliziert. Salz. Bei uns ist das alles sehr. Das, wir kriegen ja auch immer die bösen Briefe. Das ist doch Von wunderbar. wem? Nur von Leuten, die sagen, wie konnte man mit, der, mit dem gleichen der Löffel noch mal rein? Und Nein, so. habe ich das nicht gemacht. Enzyme, Hier. Enzyme, hat mir mal jemand gesagt. Enzyme würden sich da bilden. Na ja. Da habe ich gesagt, ich mache keine Chemiestunde, ich mache eine Kochsendung. 2006 mit 72 Jahren zieht sich Bio aus dem Fernsehen zurück. Ich werde oft gefragt, ja, wie finde ich das Fernsehen heute? Und da sage ich immer, anders. Ich sage nicht schlechter, ich sage, ich sage einfach, es ist anders. Nach einem Treppensturz 2010 meidet er die Öffentlichkeit und lebt in einer kleinen Wohnung in Köln. Wenn ich heute so alt wäre, wie ich damals war, als ich anfing mit Fernsehen, ich würde nicht zum Fernsehen gehen. Ich würde versuchen zum Kino oder ins Theater oder irgendwo, aber ich würde nicht zum Fernsehen gehen. Alfred Biolek hat sich damals fürs Fernsehen entschieden. Ein Glück. Sein Name steht für 40 Jahre unvergesslicher Fernsehmomente. 